Hola mis amores, ahora les mostraré cómo preparo yo el arroz con leche. Y bueno, pues en una olla, la que tú tengas no importa, vamos a poner cuatro tazas de agua, ya que voy a estar utilizando dos de arroz. Le ponemos una ramita de canela, si no tienes en ramita le puedes poner en polvo, te da el mismo sabor. Ahora aquí tengo este piloncillo y tengo dos tazas de arroz y le vamos a poner primero las dos tazas de arroz. Y recuerden que por cada taza de arroz son dos de agua, ¿ok? Entonces ahora vamos a dejarlo ahí a que empiece a cocerse el arroz. Se cose súper rápido. Le movemos un poquito para que no se nos vaya a pegar en la olla, ¿ok? Traten de hacerlo en una olla gruesa o de teflón. Así lo vamos a moviendo para que no se nos vaya a estar pegando. Y bueno, pues ya que está hirviendo, le vamos a dejar bien bajito y lo vamos a tapar. En cuanto tú veas que está así, como lo estás viendo, le agregas las pasas, le agregas el piloncillo. Si no tienes piloncillo, le puedes poner azúcar. Yo le voy a poner bastante leche porque nos gusta que esté el arroz bien caldudito, no nos gusta seco como pudín. Pero si a ti te gusta seco, entonces no le agregues demasiada leche, pero cuídalo para que no se te vaya a pegar también si no tienes piloncillo puedes ponerle azúcar ok y más o menos como ven ahí nos va quedando más o menos yo le voy agregando un poquito más de leche cada vez y lo estaré moviendo para que no se me pegue como ven ahí ya va cambiando el color porque el piloncillo se va deshaciendo es como azúcar morena el piloncillo es como azúcar morena, le da un buenísimo sabor, me encanta, más que con el azúcar o con la lechera o con la leche condensada dulce. Este, Yo le pongo un chorrito de vainilla porque le da un buen sabor. Este arroz no es empalagoso, es dulcecito, pero no empalagoso como si le pusieras la lechera y todos esos ingredientes se me hacen muy dulce para mi gusto entonces yo solamente por eso le pongo el piloncillo de todas maneras en la cajita de información te voy a dejar te voy a dejar los ingredientes ah, yo siempre le muevo un poquito más al arroz lo tapo y lo dejo que hierva y bueno pues es cuando ya está pero tengan cuidado de que no se les vaya a tirar y se haga un reguero yo siempre lo estoy cuidando y moviéndole y moviéndole no se me desbarata porque no está súper recocido. Y como ven, aquí ya está listo. Queda delicioso, delicioso la verdad. Entonces espero que les haya gustado esta receta para todas las chicas que me lo estuvieron pidiendo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Les mando un beso y un abrazo. Que Dios me las bendiga. Bye.